Первый канал и компания Телеформат представляют Утром перед работой детектив Алексей Насонов решил купить свежую газету. Поосторожнее надо, наверное. Поосторожней? Ну, вообще-то староват. Вы это о чем? Слушайте, мне мужчина нужен на 10 минут. Помогите, пожалуйста, немедленно. Вы вообще свое у меня? Я вас очень прошу. Да вы что делаете? Пустите руку! Да что? Меня, кстати, Зои зовут. Меня Алексей зовут. Очень приятно. Я прошу вас, помогите мне, пожалуйста, постойте со мной 10 минут. Я вам потом все объясню. И если вас спросят, скажите, что эту ночь вы провели со мной. И делайте вид, что вы меня любите. Это он? Он. И, между прочим, Алексей, советник президента. Какого президента? Барака Обама. Это так? Ну, в общем, да, я советник президента одной компании. Компания у нас, правда, так себе. Вчера вечером ты был с ней? Ну, и ночью тоже, а что? Значит так, советник, дают 24 часа. Не разойдемся с миром, тебе конец. И компании твоей, и ее президенту. А начнем мы с дуры с этой, которая всю эту кашу заварила. Боже, что я наделала? Это конец. Ну, пойдемте, будем разбираться. У вас ножовка есть? Их как-то нужно распилить. Да не понадобится нам ножовка. Ну, а теперь давайте рассказывайте все по порядку. Хорошо. Фамилия моя Ситникова. Фамилия этой психованной дуры Парамонова по мужу. Зовут ее Тамара. А еще она моя родная сестра. Ничего себе. Ну тогда давайте присаживайтесь, будем разговаривать долго. Ну только что же между вами произошло? Понимаете, у нее есть все. Фирма, квартира, дача в Крыму. Муж красавец, который моложе ее на 8 лет. А у меня сломанная жизнь и судимость. Судимость? А за что? Да было дело. Отрубила 4 года, освободилась 6 месяцев назад. Мать умерла, сестра большим человеком стала. Сама меня нашла, сама работу предложила. А что за работа? Где? Она врач и владелец крупного медицинского центра. А я администратор на телефоне. Так, понятно. Ну, а дальше? Сегодня утром в офисе при всех залепила мне пощечину. Сказала, что я украла у нее бриллиантовое колье со шкатулкой из квартиры. Ну, я надеюсь, что ваша сестра ошибается. Если это сделали вы, у нас сотрудничество не получится, предупреждаю сразу. Да, конечно же, не я. Я весь вечер провела дома, перед телевизором. Она где-то там на презентации допоздна была, а Костик вроде на даче. А Костя – это ее муж. А почему ваша сестра думает, что это вы украли? А, у меня ключи от ее квартиры. Я прибираю у нее за прибавку к зарплате. Угу. Значит, алиби у вас нет. Но мое алиби – это вы. Я ей сказала, что все это время провела с мужчиной. Она сказала, оторва. Хм, а вы что? Я сказала, давай встретимся через час. Я тебе докажу, я вас познакомлю. Вы простите меня, пожалуйста, но у меня другого выхода не было. Помогите мне, прошу вас. Так вот что. Запишите ко мне вот здесь координаты вашей сестры и ваши. И адрес тоже. Знаете, я возьму за ваше дело. Вот любопытно, что было бы, если на моем месте другой бы человек оказался? Вы сейчас куда собираетесь? Да не знаю, наверное, домой. Ну, давайте я вас подвезу. Пристегивайтесь. Ну, в общем, 
Алексей Насонов рассказал помощникам, как он познакомился с Зоей Ситниковой и их новом деле. И по мнению старшей сестры, проникнуть в ее квартиру могла только Зоя. Я бы на месте младшей сестры послал бы ее куда подальше. Ну, это не так просто сделать, вы бы ее видели. Вообще, мне кажется, что эта женщина опасна. Ну и какие наши планы? Вы поезжайте к дому Ситниковой, покрутитесь там. Может быть, узнаете что-то интересное. Да, еще один момент. Зоя сказала, что у нее есть судимость. А вот за что, она не говорит. Ну и что это меняет? Не знаю. Алло, Григорьевич, приветствую. Слушай, мне будут справочки навести по одному человеку. Угу, записываешь? Ситникова Зоя Михайловна. Ну, должен буду. Жду. Детектив решил нанести визит Тамаре Парамоновой, старшей сестре клиентки, и поговорить с ней на чистоту. Вы к кому? А, к Тамаре Михайловне. Передайте, пожалуйста, что с ней хочет встретиться с советом президента. Четвертый этаж, у вас есть ровно пять минут. Ну, пять так пять. Здравствуйте, Тамара Михайловна. Да не стойте вы как стол, господин советник. Присаживайтесь. Кресло ряд. Спасибо. Ну как ваша компания? Кризис пережила? Да пережить-то пережила. Неужто вы здесь в поиске новой работы? Нет, Тамар Михайлович, исключительно в поисках правды. Вы скажите, почему вы думаете, что колье взяла именно ваша сестра? Так, да, аккуратнее лапами своими, под лопаткой. Не суйте нос не в свое дело. Я ведь сразу поняла, что в этой истории вы человек чужой. Да нет, теперь уже не чужой. Я частный детектив, и ваша сестра моя клиентка. Вот так. Понятно. Подай-ка мне халат. Может, не отвернуться? Как хотите. Иди на кухню, свари кофе. Пользуясь моментом, Насонов установил скрытую камеру. Хороший у вас массажист, послушный. Дорого берет? Да не дешево. Вот и на марку ему купила. Это муж мой. Костиком зовут. Муж? Это вы. Узнаете себя? Она была здесь вчера вечером. И достаточно долго, около часа. Она искала колье. Она ж не знала, где она лежит. А колье лежало в обувной коробке, в кладовке на дальней полке. Она морочит вам голову. Ну а как же видеонаблюдение? Она что, не знала, что у подъезда стоит камера? Камеру я поставила три дня назад. Соседям ведь ничего не надо. Что вы на это скажете, господин детектив? Ну, что скажу, что скажу. Скажу, что мне пора. К тому же мои пять минут истекли. С катертью дорога. И скажите своей подопечной, если не вернет колье до завтра, я ее опять засажу в тюрьму. Всего доброго. На улице на шефа набрасывается странная девушка. Она приковывает себя к детективу наручниками, а затем буквально умоляет его выдать себя за ее любовника. Это Зоя Ситникова, которую старшая сестра обвиняет в краже дорогого колье. Алиби у нее нет, и она пытается выдать случайного прохожего за человека, который может это алиби обеспечить. К пропаже колье Зоя не имеет никакого отношения, и детектив ей верит. Он обещает помочь и отправляется к ее старшей сестре, пытаясь выяснить все обстоятельства кражи. Но Парамонова на контакт не идет. Помощники детектива установили наблюдение за домом, где проживала Зоя Ситникова. Я больше всего ненавижу, так это пустую трату времени. Зачем следить за человеком, который и так является нашим клиентом? 
Да не ворчи ты, как старый дед. Шефу виднее. О, смотри, она куда-то собралась. Детектив Насонов решил понаблюдать за супругами Парамоновыми. Не нравится мне этот мужик. Что скажешь? Что мужик, как мужик. Странно только то, что он вертится все вокруг нас. Да вот и я о том же. Не его это собачье дело. Ты сделал все как надо, Костя. Только душой не криви. Скажи, кто лучше? Тамара, ты моя Михайловна. Дурочка ты. Хоть и бизнесмен. Ведь с ума от тебя схожу. Сама же знаешь. От кожи твоей. От запаха твоих волос. Ладно. Пойдем в спальню. Массажист. Голова от тебя что-то кругом. Продолжая наблюдение за Зоей Ситниковой, помощники приехали к банку. Достань-ка микрофон, послушай. Алло, это я. У меня только 15. Но это все, что есть. Ладно, сейчас буду. Спустя час Алексей Насонов решает возобновить наблюдение за квартирой Парамоновых. Да не нервничай. Задушишь меня сейчас своим галстуком. Зайдешь к Василию Кузьмичу, передашь ему контракт. Потом к Былочке за билетами. Сегодня в театр не забыл? Да не забыл. Когда мы с ней поговорим? Завтра. Я же сказала, и 24 часа. И не смей меня тут раскисать. Держи себя в руках. Понял? Да понял, я понял. Не круглый же дурак. А вот чтобы доказать это, тебе нужно ох как постараться. Как лебнешь? Да не куксись ты, Зоя, а? Не съем. Вот возьмите это все. Можете пересчитать. Брезгую, значит, да? Ну ладно. Сидеть, я сказал. Сидеть. Чтобы в следующий раз 20. Поняла? Ну где я возьму? А мне по барабану. А где хочешь? Хотя, хотя, я думаю, мы с тобой по-другому можем договориться. Да что вы себе позволяете? Видела ваша жена. Жена, да чихала на нее. Постой, ты имей в виду, я ведь могу вас обеих под монастырь. Ты поняла меня? Да пошел ты. Спустя полчаса Константин Парамонов вышел из ворот автоломбарда.
Опять вы шпионите за мной, что ли? Ну, в общем, веду наблюдение. Хочу совет вам дать. Вы не пейте на улице. Если уж так не терпится, делайте это дома. У вас же в портфеле деньги. Хотите, я отвезу вас. Хотите, я вам тоже совет дам. Катитесь кого отсюда, пока я вам все ребра не переломал. Еще раз говорю, оставьте меня в покое. Ну, воля ваша. Постойте. Возьмите ее. Зачем? Тут все, что у меня есть, плюс деньги за машину. Пусть пока у вас побудут. Вас же Зойка наняла. А если наняла, значит, мы еще встретимся. Вот при встрече и вернете. Ну, что, Детективы я, собрались в офисе, чтобы деле, проанализировать. Я пока не могу. Кать, ты узнаешь личность человека, который шантажирует Ситникова? Да, отвела до дома, выяснила, зовут его Авдеев Александр. Он женат, детей у него нет, безработный. Что связывает его с клиенткой, совершенно непонятно. Он что-то знает про нее. У меня информация еще более любопытная. Супруги Парамонова собирались в театр. Но Парамонов за билетами не поехал. Заложил свою машину в ломбард и на моих глазах буквально выпил бутылку водки. А потом? А потом передал мне вот это. Что это? Говорит, что на этой карточке все его сбережения, в том числе деньги за заложенную машину. Ничего не понимаю. Алексей Викторович, по-моему, пора на чистоту поговорить с этой Ситниковой. Я с тобой согласен. Этим я и займусь. А ты поближе познакомься с новым фигурантом, с этим шантажистом. Как ты говоришь, Авдеев? Зоя, мы договаривались с вами, что вы будете говорить мне только правду. Я был у вашей сестры. И знаете, что я там увидел? Что? Видеозапись. На ней понятно, что вы приходили вечером в квартиру к сестре. Провели там около часа. Зачем вы меня обманываете? Видеозапись. Значит, Тамара. Да. Она установила видеокамеру наблюдения. Три дня назад. И вы были у нее в квартире. А приходили вы туда, скорее всего, за колье. Я прав? Я не хотела его подставлять, понимаете? Ведь если она узнает правду, она сотрет его в порошок. Так, подождите. Кого его? Костя? Так у вас с Костей? Да, Алексей, да. Я думала, что все перегорело. Мы когда-то были вместе. Когда-то. Потом я получила срок, а он женился на Тамарке. А потом все заново началось. Он начал следить за мной, заговорить хотел. Потом в подъезде меня встретил, на колени встал, говорит, «Боже, Зоя, я без тебя не могу». Да, ситуация. Кстати, а какая у вас статья? 105 -я. Убийство? Ну-ка, выкладывайте все на частоту. Да не собираюсь я вам ничего выкладывать. И вообще, не лезьте ко мне в душ. Понятно? Зою Ситникову обвиняют в краже дорогого колье. Это делает ее старшая сестра Тамара Парамонова, у которой есть доказательства того, что Зоя проникла к ней в квартиру. Детективы берутся доказать невиновность девушки. Становится известно, что полгода назад Зоя вышла из заключения. Девушка не хочет вспоминать о своей судимости, однако детективы приходят к выводу, что именно в ней может скрываться ключ к пониманию того, что происходит. Вот Григорьевич прислал по факсу, это по Ситниковой. Ну-ка, ну-ка. Ее осудили за покушение на убийство, но так как убийство не произошло, ей все равно дали 6 лет. Так, это что же получается? Две сестры сидят на кухне, потом у них происходит конфликт, и младшая трижды бьет ножом старшую. Ну, выходит так. Значит, у старшей сестры две колотых раны плеча и руки, и одна резаная рана ладони. Схватилась горяча за нож, да? Вас что-то смущает? Подожди, подожди. На шум и крики прибежала соседка у Варова, пенсионерка, да? Ну, вот и свидетели есть. Вдвоем им удалось затолкать младшую сестру в ванну, закрыть и вызвать милицию. Ну да, там так и написано было. Милиция находит младшую сестру с окровавленным ножом в руке, в крови незначительное количество алкоголя и лошадиная доза наркотиков. А Ситникова говорит, наркотики-то она никогда не принимала. Я ничего не понимаю. Вы к чему клоните? А если Ситниковой заранее подсыпали наркотики, а вся картина преступления на самом деле-то воссоздана с показаний старшей сестры, то есть потерпевшей, и дополнена показаниями свидетельницы соседки. А свидетельница самих ударов ножом не видела. Где Рома? Ну, как где? Вы же сами ему сказали. Вести наблюдение за Авдеевым.
Алло, да, это я. Да вот он, я здесь, здесь. Иду, 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 иду. Наша он с кисточкой, Тамара Михайловна. А ты все пьешь? Ну что, встретился? А как же? 15 штук, как с куста. Молодец, Аня. А вот еще столько же. Ну как она? Да все пучком, все нормально. Я уже ее до белого коленя довел. Ее теперь от одного моего вида колотит. Ну да, видок у тебя тут еще. А при чем тут видок? Самое главное, вот тут вот бьется мужественное сердце. А может, укроемся где-нибудь в местечке, а? Покудахтаем, шампанским с карамелькой угощу, а? Не тот ты человек, Саня Авдеев, чтоб я с тобой с глаза на глаз кудахтал. Понял? Не понял. Да, адвоката выйдет тогда хорошего. Так, постой. Ее же осудили на 6 лет, а отсидела на только 4. Почему? Ну, написано условно-досрочное освобождение. Хорошо себя вела, стремилась поскорее выйти на волю. Ну, к парню своему. Например, стимул у нее был. Стимул, говоришь? Да, парень, это, конечно, стимул. Алло, Григорьевич? Детектив позвонил Виктору Нечаю, своему давнему знакомому из прокуратуры. Там есть детский садик какой-то? Ах ты, даже детский дом. Угу. А фамилию заведующего не знаешь? Авдеева. Понял, спасибо. Что? Ребенок у нее есть. Родила она его как раз в колонии. Значит так, я к заведующей детского дома, к Авдеевой, а ты попробуй поговорить с соседкой, с этой свидетельницей, пенсионеркой Уваровой. Если она соседка Парамонова, то значит живет в том же самом подъезде. Действует. Детективы установили, что Ситникова на самом деле родила ребенка, находясь в заключении. Этим же вечером шеф решает встретиться с Галиной Авдеевой, директором дома ребенка и женой того самого человека, который шантажирует Зою. Галина Николаевна, у меня к вам достаточно деликатное дело. Может быть, вы помните Зою Ситникову? У нее родился ребенок, и мальчик воспитывается у вас. Давайте-ка присядем. Вы знаете, у многих такая ситуация. Выйдя на свободу, они либо оставляют детей у нас, либо попросту о них забывают. Так, ну Ситникова освободилась, а ребенок остался у вас. Она от него отказалась? Она от него не отказывалась. Понимаете, ее осудили уже будучи беременной. Родился мальчик, Зоя в нем души не чает. Официального отказа от ребенка нет. Вы представляете, что это такое? Выйти на свободу, остаться с малышом на руках, без жилья, без денег. Ну да, конечно, примерно представляю. Я обязана была сделать его отказником, но я не смогла этого сделать. Почему? Жалко мне ее, выхода у нее нет. Тут либо отказ, либо срочно забирать ребенка. Ну и вот так вот мы маемся в неизвестности. Я Зоя и ее сын. Ну, я смотрю, дела у нее ведут не очень хорошо, да? Да, это правда. Господи помила, а если проверка приедет на работу, меня же уволят, наверное. Да, ситуация, конечно. Скажите, а ваш муж, он в курсе вот этой истории? Мой муж? Нет, вряд ли. Мой муж работал у меня сантехником. Но так как он очень много пил, я его уволила. А он что, не возмущался? Да как он будет возмущаться? Он постоянно пьяный, не знаю, где даже деньги берет алкаш. Значит, где-то берет. Спасибо вам большое, вы мне очень помогли. В тот же вечер Катя приехала к Надежде Степановне Уваровой, которая проходила свидетельницей по делу Ситниковой 4 года назад. Добрый день. А Надежда Степановна дома? Мама 4 года как умерла. Ну, постойте. Мне нужно с вами поговорить. Присаживайтесь. Я помню все прекрасно. Зима тогда стояла лютая. А ее только следователю, то в суд таскали. Она придет вечером, закроется у себя, плачет. Плачет? Почему? Кто знает, может быть, обвиняла себя в чем-то. А через неделю, как Зойку осудили, она умерла. Инфаркт. И так внезапно не болела совсем. Мы даже накануне по магазинам ходили. Она мне шубу купила, норковую. Норковую шубу? Дорогая, наверное. Да я сама удивилась. Она, когда на пенсию вышла, еле-еле концы с концами сводила. А тут, ну, может, скопила. 
На другое утро шеф отдал распоряжение помощникам вновь взять под наблюдение квартиру Парамоновой. Ты что творишь? Ты где мотался всю ночь? Где машина? Да тебя перегаром за версту разит. Тома. Что Тома? А ну-ка быстро в ванну. Тома, я тебе сейчас все объясню. Что ты мне объяснишь? Ты знал, что сегодня утром мы встречаемся с Зойкой и все должны поставить на свои места. Да будь мужиком! Алло, Алексей Викторович. Да. Ну, похоже, Парамоновы собираются нанести визит нашей клиентке. Ну, я понял. Продолжайте наблюдение. Да, Зоя. Колье нашлось? Из квартиры никуда не уходи, я сейчас буду. Алексей Викторович, ну они сели в машину, так что скоро будут у нее. Я там буду раньше, чем они. Вот так я и живу. Это квартира знакомых Тамары. Они на полгода за границу уехали. Ключи ей оставили. Где колье? Вот оно. Так. Ну и как интересно, эта коробка здесь оказалась. Я не знаю. У меня вчера болела голова, я приняла таблетку. Проснулась, а колье стоит на столе. Я позвонила Тамаре, потом вам. А квартира, вы говорите, знакомых Тамара. Ну, кажется, я начинаю понимать, как все произошло. Это ваша сестра открывайте. Тамара! Вот, колье. Забирай. Да, да, спал. Руку, руку пусти, а тварь эту я посажу. Сначала в квартиру ко мне забралась, а потом звонит. Ой, Тамарочка, я у тебя колье нашла. Костя, звони в милицию, все улики против нее. Тамара! Что, Тамара? У меня есть запись, камеру не обманешь. Ты была у меня позавчера. Так ведь она не одна там была, а вместе с Костей. Костя, а ты что молчишь-то? Вы ошибаетесь. Я на даче ночевала, домой только утром приехал. Вот, понятно? А тварь эту я все равно посажу. Ты у меня сядешь. Так, спокойно. А давайте-ка я расскажу, в чем здесь дело. Ой, голос прорезался. Ну, вроде бы да. Камеру вы установили заранее, чтобы Зоя оказалась на записи. А Костя разыграл страсть и пригласил Зою на свидание. Я, в общем-то, не удивлюсь, если он сделал с вашего позволения. Костя, так? Можете болтать, что хотите. А уж подбросить коробку в квартиру, имея на руках комплект ключей, это вообще дело техники. А ведь дело-то не в колье. А в чем же оно, по-вашему? Вы же наняли шантажиста, который тянет из Зои все ее деньги. Это кого же? Авдеева. А его супруга, госпожа Авдеева, заведующая детским домом, в общем-то, фактически полулегально сейчас держит у себя Зоиного сына. У Зои выбор просто. Либо его немедленно забрать, либо написать отказ от него. А куда его забирать? Ни квартиры, ни денег у нее нет. Так вот и я говорю, зачем он ей нужен? Муж ваш делает то, что вы хотите. Зоя перед выбором либо в тюрьму, либо. Неужели все дело в ребенке? Браво, господин детектив. Детей у меня нет и никогда не будет. А она родит еще себе. Вы не беспокойтесь. Первый раз вы посадили ее в тюрьму, сфабриковав против нее улики в уголовном деле. Интересно, вот на что ваша соседка тогда купила норку и шубы своей дочери? Ведь она же была свидетелем по уголовному делу. М? И таким образом вы получили Костю. Да, получила. Пять тысяч долларов старухи. И ножом по-живому. Думаете, мало? Да я за него все, что угодно отдам. Все, что у меня есть. А теперь опять вы хотите ее посадить в тюрьму, да? И получить взамен Костиного сына. Что вы сказали? Сына? У меня что, есть сын? Зоя, это так? Да, это так.
Это тот ребенок, которого мы хотим усыновить. И течет в нем твоя кровь, твоя и моя. Это будет наш с тобой ребенок, Костя, наш. А ты решай, либо опять в тюрьму, либо будешь делать то, что я тебе скажу. Если согласна, поехали к нотариусу, подпишешь отказ, чтобы я начала делать усыновление. И не дергайся, алиби у тебя нет. Вот оно что. Не плачь, Зоя. Не плачь, я ничего не знал. Руки от нее убери. Шаг назад, я сказала. Раскис от бабьих слез. Мужик ты или тряпка половая? Сам не знаю. Наверное, тряпка. А алиби у нее все-таки есть, Тома. Ее алиби – это я. Что? Что ты сказал? Верните мне карту. Возьми тут деньги. Это все, что у меня есть. На квартиру хватит. Брак Парамоновых распался. Константин Парамонов живет теперь в небольшой квартире на окраине города вместе с новой женой и собственным сыном. В отношении Парамоновой и Авдеева возбуждено уголовное дело по факту шантажа. Ведется следствие.